আজকে পড়ব হচ্ছে এই মাইক্রোপ্রসেসরের পিন কনফিগারেশন তো এখানে আসলে বলা হইছে এই 8086 কবে আবিষ্কার হইছে এই সব জিনিস জেনে আসলে আমাদের কোনো কাজ নাই ঠিক তেমনি এই সব পিন কনফিগারেশন মুখস্থ করো আমাদের জীবনে কোনো কাজে আসবে না তো এই জিনিসগুলো আমরা স্কিপ করে যাব আমাদের যেগুলো জানতে হবে শুধুমাত্র অতটুকু জিনিস জানবো যেমন হচ্ছে গত ক্লাসে আমরা পড়ে আসছিলাম যে 8086 এ আমরা দেখছি যে সবকিছু আমরা রেজিস্টারের মধ্যে রাখতাম রেজিস্টারগুলো থাকতে হচ্ছে 16 বিটের সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে পিনটা দেওয়া আছে এখানে পিনগুলো দেওয়া আছে হচ্ছে আপনার এডি জিরো থেকে শুরু করে এডি ফিফটিন পর্যন্ত অর্থাৎ ষোলোটা পিন আছে আমার এই ষোলোটা পিন এ আর ডি মানে হচ্ছে এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে অ্যাড্রেস ডি দিয়ে বোঝানো হয় হচ্ছে ডেটা অর্থাৎ অ্যাড্রেস ট্রান্সফার করার জন্য আমরা হচ্ছে এই ষোলোটা পিন ব্যবহার করতে পারি অথবা ডেটা ট্রান্সফারের সময় আমরা এই ষোলোটা পিন ব্যবহার করতে পারি এখন একটুখানি খেয়াল করে দেখব যে এই যে আটত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ এ সিক্সটিন থেকে এ নাইনটিন পর্যন্ত আরো এক্সট্রা চারটা পিন আছে এটাই কিন্তু ডি নাই এটা শুধু এ দেওয়া অর্থাৎ আমরা যখন গত ক্লাসে পড়ে আসছিলাম যে আমরা যখন ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তৈরি করি আমাদের অফসেট সেগমেন্ট ছিল ষোলো বিটের ওই দুইটাকে আমরা দশ দিয়ে গুণ করে যোগ টোক করে আমরা সেটাকে বিশ বিটের একটা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস বানাইতাম তার মানে এখানে বিশ বিটের অ্যাড্রেস যদি আমার লাগে তাহলে এই যে এ ডি পিন ষোলোটা আছে তার সাথে আমার এই অ্যাড্রেসের আরো চারটা পিন অ্যাড করে তখন সে ওই ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের সাথে কাজ করতে পারে এরপরে যেটা আছে যে এইট জিরো এইট সিক্স এ তেত্রিশ নাম্বার পিন এর মধ্যে আমরা দেখব যে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম বলতে দুইটা জিনিস আছে অর্থাৎ মিনিমাম মোডে এই কতগুলো পিন আছে আটটা পিন এই আটটা পিনের ফাংশন চেঞ্জ হয়ে যায় আবার ম্যাক্সিমাম মোডে এই আটটা পিনের কাজ হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যায় তো যদি আমার এটা মিনিমাম মোড থাকে তখন আমার হচ্ছে এই জিনিসটা ওই ছোট ছোট যেসব সিস্টেম আমরা তৈরি করব একটা মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে তখন আমরা মিনিমাম মোডটাকে অন করে রাখি যদি আমার বড় সিস্টেম ডিজাইন করা লাগে তখন আমরা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মোডকে অন করি তো এরপরে বলা হয়েছে যে আমাদের কিছু সিগন্যাল পিন আছে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই ম্যাক্সিমাম মোডের মধ্যে তিনটা পিন আছে যার নাম হচ্ছে এস জিরো এস ওয়ান এস টু তো এই তিনটা পিন আসলে কি কাজ করে এই তিনটা পিন হচ্ছে বলা হয় হচ্ছে স্ট্যাটাস সিগন্যাল আমরা হচ্ছে পরে আসছিলাম যে অ্যাড্রেস বাস ডেটা বাসের সাথে আরেকটা যে বাস ছিল কন্ট্রোল বাসের কাজ কি ছিল কন্ট্রোল বাস আমাদেরকে এক ধরনের সিগন্যাল পাঠাইতো যে আমি আসলে রিড করতে চাই না রাইট করতে চাই কোথায় রিড করব কোথায় রাইট করব এই যে কাজগুলো ছিল সেই কাজগুলো করে হচ্ছে এই স্ট্যাটাস সিগন্যাল গুলার মাধ্যমে এখন তিনটা স্ট্যাটাস সিগন্যাল আছে এস জিরো এস ওয়ান এস টু এই তিনটার কম্বিনেশন দিয়ে আমরা হচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস সিগন্যাল জেনারেট করতে পারি যেমন কি যদি তিনটাই জিরো হয় তাহলে সে বলবে ইন্টারাপ্ট একনলেজ হয়েছে যদি আমার এস জিরোটা ওয়ান করি তখন আমি ইনপুট আউটপুট পোর্ট থেকে রিড করতে পারবো কিংবা এস ওয়ান কে ওয়ান করলে আমরা ওই পোর্ট থেকে রাইট করতে পারবো এরপরে দেওয়া আছে ওই যে বললাম অ্যাড্রেস আমাদের স্ট্যাটাসের সাথে আরো দুইটা ছিল এস থ্রি এবং এস ফোর এই দুইটা মিলে আমার চারটা কম্বিনেশন হয় এই চারটা কম্বিনেশনের কাজ হচ্ছে আমার যে চারটা সেগমেন্ট ছিল বাস ইন্টারফেস ইউনিটের সি এস ডি এস 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 আর ই এস এই চারটা সেগমেন্টের কাজ অর্থাৎ কখন কোন সেগমেন্টটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে চাই সেটা বোঝানোর জন্য তখন আমি এস থ্রি আর এস ফোর এই দুইটা পিনকে ব্যবহার করব এরপরে দেওয়া আছে হচ্ছে এস ফাইভ আর এস সিক্স এস ফাইভ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এটা আসলে যদি আমার ইন্টারাপ্ট এনাবল যে ফ্ল্যাগটা আছে আমরা ফ্ল্যাগ স্ট্যাটাস রেজিস্টার পরে আসছিলাম সেখানে একটা ফ্ল্যাগের ছিল আমার ইন্টারাপ্টের ফ্ল্যাগ তো সেটা যদি আমার অন থাকে তখন আমি এইটা দিয়ে বুঝাই যে আমার হচ্ছে ইন্টারাপ্টের যে স্ট্যাটাসটা আছে তখন আমার এই প্রত্যেকটা সাইকেলের আগে একটা করে ইন্টারাপ্ট হবে তারপরে আছে আপনার এস সিক্স যেটা দিয়ে বোঝানো হয় যে যদি এটা আমার লো থাকে অর্থাৎ যদি আমার এস সিক্স জিরো থাকে তাহলে হচ্ছে আমার এইট জিরো এইট সিক্স টার কন্ট্রোলে আমার বাস গুলো আমার এইট জিরো এইট সিক্স এর কন্ট্রোলে আছে আর যদি আমার এস সিক্স টা ওয়ান থাকে তাহলে বোঝানো হয় যে সেটা আর আমাদের কন্ট্রোলে নাই অন্য কেউ এটা কন্ট্রোলটা নিয়ে গেছে এরপরে আরো কিছু সিগন্যাল আছে যেটার নাম হচ্ছে কিউ এস জিরো কিউ এস ওয়ান কিউ এস দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটা হচ্ছে কিউ এর স্ট্যাটাস ডিফাইন করে অর্থাৎ আমরা যে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশন গুলো আসে সেই ইনস্ট্রাকশন গুলো রাখি হচ্ছে একটা কিউ এর মধ্যে खाली कर दीब वन वन आसले प्रथम बैटर पर नेक्स्ट बैट गुल शुरू करब 
অর্থাৎ এখন আমি কোন ইনস্ট্রাকশনটা নিয়ে কাজ করব সেটা ডিসাইড করে হচ্ছে আমার এই দুইটা সিগন্যাল এরপর পিনটা হচ্ছে ইন্টারাপ্ট অ্যাকনলেজমেন্ট পিন যদি আপনার কোনো কারণে ইন্টারাপ্ট হয় তাহলে আপনাকে তো বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আমার এখানে একটা ইন্টারাপ্ট হইছে সেই যে আমাকে রিপ্লাই মেসেজটা দিবে সেটাই হচ্ছে ইন্টারাপ্ট অ্যাকনলেজমেন্টের কাজ যে সে একটা ইন্টারাপ্টে যে হইছে সেটার একটা অ্যাকনলেজমেন্ট আমাকে পাঠাবে ঠিক তেমনি বিএইচ আই এর কাজ হচ্ছে যে আমরা যদি এখন শুধুমাত্র আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ডেটা বিটে দুইটা করে পার্ট থাকে মানে আমরা যখন হচ্ছে কাজ করি তখন আমরা দেখছি যে অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার যেটা ছিল বা হচ্ছে বেস রেজিস্টার কাউন্ট রেজিস্টার সবগুলো রেজিস্টারের ক্ষেত্রে দুইটা করে পার্ট ছিল একটা হচ্ছে হাই আর একটা হচ্ছে লো এখন আমি যদি শুধুমাত্র ডেটা গুলার হাই পার্ট নিয়ে কাজ করতে চাই আমি লো পার্টের কাজগুলো করব না তাহলে আমরা কি করব ওই যে প্রথম দিকের মোস্ট সিগনিফিকেন্ট যে আটটা বিট আছে ওই আটটা বিট নিয়ে যদি আমি কাজ করতে চাই তখন আমি এই যে বাস হাই এনাবল যে পিনটা সেটাকে হচ্ছে অন ওয়ান করে দিব এছাড়াও ভিসিসি আর গ্রাউন্ড থাকবে যে পাওয়ার সাপ্লাই দিব গ্রাউন্ড থাকবে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমামের কথা আগে বলে আসছি যে এরকম দুইটা আলাদা আলাদা মোড থাকে তারপর হচ্ছে রিকোয়েস্ট গ্র্যান্ড পিন থাকে অর্থাৎ আপনি যদি মানে হচ্ছে কেউ যদি কেউ রিকোয়েস্ট করে যে আমি এখন আমি মেমোরি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে সেই রিকোয়েস্ট গুলো করা হয় রিকোয়েস্ট পিনের মাধ্যমে এবং আমার রিকোয়েস্টটা যদি অ্যাকসেপ্ট হয় তাহলে হচ্ছে গ্র্যান্ড পিন এর মাধ্যমে সে আবার হচ্ছে রিটার্ন করে যে হ্যাঁ এই রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট হইছে তাছাড়াও আমি যদি কোনো আমার ডিভাইসটাকে লক করে রাখতে চাই তখন আমি হচ্ছে ওই লক যে পিনটা আছে সেটার মধ্যে হচ্ছে ওয়ান জিরো করে দেই যাতে আমার হচ্ছে ডিভাইসটা লক হয়ে থাকে ইন্টারাপ্ট বলা হয় যে আমার বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাপ্ট হইতে পারে এই ক্ষেত্রে এই আই এন পি আর ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট প্রিন্টার কাজ হচ্ছে সে একটা হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট দিবে যেমন আমি হচ্ছে যদি কখনো কোনো মাউস ইউজ করতে চাই এক্সটার্নাল কোনো ডিভাইস ইউজ করতে চাই তখন আমি যদি কোনো এক্সটার্নাল ডিভাইস কানেক্ট করি তখন আমার পিসিতে একটা মেসেজ আসে যে কাজই করি না কেন সে সাথে সাথে আমাকে একটা মেসেজ দেখায় তো এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে যেমন কাজের মাঝখানে একটা ইন্টারাপ্ট ঘটানো এখন এই ইন্টারাপ্টটা শুধুমাত্র তখনই হবে যদি আমার এই ইন্টারাপ্ট প্ল্যাগটা ওয়ান করে দেওয়া থাকে এখন আমি ইন্টারাপ্ট প্ল্যাগটা যদি ওয়ান করি এবং কোনো ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট করি শুধুমাত্র তখনই আমার ইন্টারাপ্টটা ঘটবে কোনো কারণে যদি আমার ইন্টারাপ্ট প্ল্যাগটা জিরো থাকে তাহলে আপনি যতই ইন্টারাপ্ট ঘটান না কেন তখন হচ্ছে আমার ইন্টারাপ্টটা ঠিক মতন হবে না ম্যাম আমি ইন্টারাপ্টটা ঘটাবো কেন সেটা বন্ধ হয়ে আমার পরের যে নেক্সট গানটা আছে সেটা চালু হলো অর্থাৎ আমার যদি মনে চাই যে না আমার এখন এই জিনিসটা ভালো লাগতেছে না আমি মাঝখানে একটু গ্যাঞ্জাম পাকাবো তো সেই গ্যাঞ্জাম পাকানোর জন্য আমরা হচ্ছে ইন্টারাপ্ট ব্যবহার করবো তো এখন হচ্ছে সমস্যা কোথায় যদি আমার ইন্টারাপ্ট ফ্ল্যাগ ওয়ান থাকে তাহলে আমার সুন্দর মতন ওই ইন্টারাপ্টটা হবে আর যদি আমার ইন্টারাপ্ট ফ্ল্যাগটা ওয়ান না থাকে তাহলে সে কি করবে ওই ইন্টারাপ্টটাকে আসলে ইগনোর করে চলবে ইন্টারাপ্টটা আর হবে না তারপর এখন হচ্ছে আমার ইন্টারাপ্ট ফ্ল্যাগ ওয়ান থাকুক আর না থাকুক তাও যদি আমি ইন্টারাপ্ট করতে চাই তখন আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট এটাকে বলা হয় সংক্ষেপে এন এম আই এই নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্টের কাজ হচ্ছে আমার ইন্টারাপ্ট ফ্ল্যাগ ওয়ান থাকুক আর না থাকুক আমার যখন ইন্টারাপ্ট হবে যেমন হচ্ছে পাওয়ার ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে কি হয় যে সে আমার ইন্টারাপ্ট ফ্ল্যাগ ওয়ান আছে নাকি জিরো আছে সেটা খেয়াল করে না যদি কোনো কারণে পাওয়ার ফেলিয়ার হয়ে যায় সাথে সাথে কিন্তু আমার কাজ করা সেই ডিভাইসটা বন্ধ করে দেয় এই জন্য এই জিনিসগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট এরপরে আরো কিছু পিন আছে যেরকম হচ্ছে এখানে লেখা আছে যে টেস্ট একটা পিন আছে এই টেস্ট পিনের কাজ হচ্ছে আমাদেরকে ওয়েট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যদি আমি টেস্টটাকে জিরো মানে টেস্ট পিনের মধ্যে যদি আমার লজিকটা জিরো থাকে তাহলে হচ্ছে সে ওয়েট ইনস্ট্রাকশনটা কোনো মানে কাজ করবে না অর্থাৎ আমার ডিভাইসটা যা ছিল সেরকম ভাবেই চলতে থাকবে এখন আমি কোনো কারণে যদি আমার টেস্ট পিন ওয়ান করে দেই তাহলে আমার এইট জিরো এইট সিক্স কি করবে সে একটা ওয়েট স্টেটে চলে যাবে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার টেস্ট ইনপুটটা আবার না জিরো হয়ে যাচ্ছে আমরা যখন একটা ওয়েট স্টেটে গেলাম যাওয়ার পরে হচ্ছে আমি রেডি পিনের মধ্যে যদি আমি জিরো দেই তাহলে হচ্ছে সে কি করবে ওয়েট স্টেটে চলে যাবে এখন রেডি পিনে যখন আমি ওয়ান দিব তার মানে হচ্ছে আমার প্রসেসরটা এখন কাজ করার জন্য প্রস্তুত সে এখন আমার কাজ করার জন্য রেডি তার মানে হচ্ছে যখন আমি রেডি পিনে ওয়ান
যদি আমি হোল্ড এর মধ্যে ওয়ান দেই ইনপুট তাহলে হচ্ছে কি করবে আমার মাইক্রো প্রসেসরটা তখন হচ্ছে কাজ করা বন্ধ করে দিবে এবং হচ্ছে সে পুরো যে কাজগুলো ছিল সে হচ্ছে একটা হোল্ড স্টেটে চলে যাবে এখন হোল্ডে আমরা কেন যাই যখন হচ্ছে আমার কোনো ডাইরেক্টলি মেমরি অ্যাক্সেস করা লাগে একটু পরেই আমরা ডিএমএ কন্ট্রোলার সম্পর্কে পড়ব তো ডিএমএ কন্ট্রোলারে কাজ হচ্ছে সে আমাকে ডাইরেক্টলি মেমরি অ্যাক্সেস করতে দেয় ডাইরেক্টলি মেমরি অ্যাক্সেস করা যখন আমার লাগবে তখন হচ্ছে আমি কি করি আমার প্রসেসরকে হোল্ড স্টেটে পাঠাই দেই তো সেই হোল্ড স্টেটে পাঠানোর জন্য আমার তখন সিগন্যাল দেওয়া লাগে হচ্ছে 1 যদি আমি 1 দেই তাহলে সে হোল্ডে চলে যায় যখন আমি আবার জিরো দিব তখন সে আবার আগে মতন কাজ করা শুরু করবে ঠিক তেমনি সে যখন হোল্ড স্টেটে চলে যাবে আমার তো বুঝতে হবে যে সে আসলে হোল্ডে গেছে তো সে যে হোল্ডে যাবে যাওয়ার সময় সে হচ্ছে একটা একনলেজমেন্ট পাঠাবে আমাকে ওই পিনের মধ্যে যে আমি এখন হোল্ড স্টেটে আছি তুমি তোমার কাজ করতে পারো তো সেটা দিয়ে বোঝানো হয় হচ্ছে আমার এই যে এইচ ডি এইচ এল ডি এ যে পিনটা আছে এই পিনের কাজ হচ্ছে হোল্ড এর একনলেজমেন্ট পাঠানো এরপরে হচ্ছে এই যে আমরা ডাইরেক্টলি মেমরি অ্যাক্সেস করতে চাই বা যে কোনো ধরনের মেমরি অ্যাড্রেসিং করতে চাই সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের চারটা डिफरेंट ওয়ে আছে প্রথমটা হচ্ছে বলা হয়েছে যে আমরা চাইলে শুধুমাত্র যে লোয়ার বিট রুল আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি কিংবা আপার যে হায়ার যে আটটা বিট আছে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারি কিংবা হচ্ছে আমরা পুরো 16 বিট নিয়ে কাজ করতে পারি যেটা শুরুটা হবে ইভেন অ্যাড্রেস দিয়ে কিংবা আরেকটা আছে যেটা শুরুটা হবে হচ্ছে অড অ্যাড্রেস দিয়ে তো এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে ছবিতে চলে যাই এই ছবিটা দিয়ে বুঝতে পারবো যে এখানে আমার কাছে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ডেটা পিন গুলা দুই ভাগ ভাগ করা একটা হচ্ছে এই ডি জিরো থেকে ডি সেভেন পর্যন্ত যেগুলো হচ্ছে আমার লোয়ার বিট আর একটা হচ্ছে ডি এইট থেকে ডি ফিফটিন পর্যন্ত যেটা হচ্ছে হায়ার বিট তাহলে এখানে বলা আছে যদি আমি পিন এ জিরো তে জিরো দেই আর বি এইচ ই তে ওয়ান দেই তাহলে হচ্ছে আমার লো স্টেটটা কাজ করবে অর্থাৎ এই পিনের মধ্যে যদি আমি এখন জিরো পাঠাই আর এই পিন দিয়ে যদি আমি ওয়ান পাঠাই তাহলে হচ্ছে কি হবে এই জিনিসটা আমার অফ হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র আমার এই যে লোয়ার যে পার্টটা আছে সেই জিনিসটা কাজ করা শুরু করবে ঠিক তেমনি অপোজিটটা হয় যদি এখন আমি হায়ার বিট কাজ করতে চাই তাহলে আমি কি করব একটু আগে এটাতে ওয়ান দেওয়াতে এটা অফ হয়ে গেছিল আর এটাতে জিরো দেওয়াতে এটা চালু ছিল তার মানে এখন আমি যদি এটাতে ওয়ান দেই অর্থাৎ এ জিরোতে ওয়ান দিব আর বি এইচ ই তে যদি আমি জিরো দেই তাহলে কি হবে ঠিক এখন অপোজিটটা হবে এই জায়গায় এসে এখন আমার হায়ার বিট অর্থাৎ ডি এইট থেকে ডি ফিফটিন কাজ করবে ডি জিরো থেকে যে ডি সেভেন ছিল সেগুলো আর কাজ করবে না তাহলে আমি লোয়ার বিটের কাজও পাইলাম এখন কথা হচ্ছে যে আমি যদি এখন দুইটাই চাই ষোলো বিট নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে কি করব তাহলে আমি এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি জিরো দিব এই বি এইচ এর ক্ষেত্রে জিরো দিব যখন আমি দুইটাতেই জিরো দিব তাহলে আমার হচ্ছে ডি সেভেন থেকে ডি জিরো পর্যন্ত পিন গুলাও অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সাথে ডি এইট থেকে ডি ফিফটিন এটাও অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি ষোলো বিট নিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে শুধু একটা কথাই বলা হয়েছে যে ষোলো বিট যখন থাকবে তাহলে আমি দুইটাতে জিরো দিলেই আমি কি করতে পারতেছি ষোলো বিট কে এক্সেস করতে পারতেছি এখন ষোলো বিটের ক্ষেত্রে দুইটা কথা ছিল যে আমার অ্যাড্রেস যদি ইভেন্ট দিয়ে শুরু হয় তাহলে হচ্ছে কি হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যদি অ্যাড্রেস গুলো ইভেন্ট দিয়ে শুরু হয় তাহলে হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আমরা পরের অ্যাড্রেস গুলাকে এক্সেস করতে পারতেছি কিন্তু যখন আমার অ্যাড্রেস গুলো অড হয় যে এখানে অ্যাড্রেস গুলো আমার অড দিয়ে শুরু অড নাম্বার দিয়ে শুরু হবে তখন আমার সাইকেল লাগবে হচ্ছে দুইটা আর যদি আমার ইভেন্ট হয় তাহলে আমার সাইকেল লাগবে হচ্ছে একটা তাহলে ডিরেক্ট মেমরি এক্সেস এই শব্দটা দিয়ে আমরা বুঝতেছি যে আমরা মেমরিকে ডিরেক্টলি এক্সেস করতে চাই এখন এইখানে যে আমরা ডিরেক্টলি মেমরিকে এক্সেস করব সেই এক্সেসটা হয় হচ্ছে আমরা মেমরিকে যখন এক্সেস করব তখন আমরা সিপিইউ কে আর ব্যবহার করব না অর্থাৎ আমার মেমরি আর এক্সটারনাল ডিভাইস ডিরেক্টলি হচ্ছে কমিউনিকেট করবে আচ্ছা তো ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার সিপিইউ এটা হচ্ছে আমার একটা এক্সটারনাল ডিভাইস আর এটা হচ্ছে আমার সেই মেমরি মেমরি এক্সটারনাল ডিভাইস আর এটা হচ্ছে আমার সিপিইউ এখন আমরা সাধারণত যখন ডাটা ট্রান্সফার করি তখন আমি কি করি এই এক্সটারনাল ডিভাইস যদি মেমরি কে অ্যাক্সেস করতে চাই সে আগে সিপিইউ কে বলে যে আমি হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার করতে চাই সিপিইউ আবার মেমরি কে বলে তো তারপরে কি হয় এই যে ডাটাটা আসে সে আগে সিপিইউ তে কপি করে তারপরে সিপিইউ থেকে আমরা মেমরিতে সেটা কপি করি বা অ্যাক্সেস করি তো প্রত্যেকবার এক্সটারনাল ডিভাইস কি করে সে হচ্ছে সিপিইউ এর মাধ্যমে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতেছে এখন আমরা জানি যে এই যে এক্সটারনাল ডিভাইস গুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি হাই স্পিডের
সে কি করে এক্সটারনাল ডিভাইস আর মেমোরির মাঝখানে একটা সম্পর্ক তৈরি করে দেয় যাতে আমার এক্সটারনাল ডিভাইস সেই মেমোরিকে মানে অ্যাক্সেস করতে পারে এর থেকে সুবিধা কি হয় এই যে এখানে নিচে লাইনটা দেখা আছে যে নরমাল ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমার যদি 19টা ক্লক সাইকেল লাগে ডিএমএ দিয়ে যদি আমি ট্রান্সফার করি মাত্র 5টা ক্লক সাইকেলের মধ্যেই আমি ট্রান্সফার করতে পারি এবং ডিএমএ স্পিড 60 এমবি পার ইনস্ট্রাকশন পর্যন্ত হয় তো এখানে বলা আছে যে আমাদের এটার জন্য ব্যবহার করি আমরা হচ্ছে এই যে একটু আগে পড়ে আসছি হোল্ড আর হোল্ড এ দুইটা পিন আছে হোল্ডার কাজ ছিল কি আমার যে কন্ট্রোলারটা আছে তাকে হোল্ড করে দেওয়া তাহলে এখন আমার যদি বাইরের কোনো এক্সটারনাল ডিভাইস থাকে সে আমার মেমোরি কে অ্যাক্সেস করতে চায় তখন সেই এক্সটারনাল ডিভাইসটা কি করবে একটা হোল্ড করার জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাবে তখন সে যদি হোল্ড করে আমার প্রসেসর বা সিপিইউ যখন হোল্ড করবে তখন সে রেজাল্ট পাঠাবে যে হ্যাঁ আমি হোল্ডে আছি একটা একনলেজমেন্ট সে পাঠাইলো পাঠানোর পরে কি হবে তারা ডাটা ট্রান্সফার করা শুরু করবে তাহলে কি হয় প্রথম স্টেপের ক্ষেত্রে ডিএম এ কন্ট্রোলার হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট পাঠায় হোল্ড পিন হোল্ড পিন এর মধ্যে যে আমি এখন অ্যাক্সেস করতে চাই 8086 তখন কি করে যা করতে ছিল কাজ সে ওই কাজটা কমপ্লিট করে কমপ্লিট করার পরে সে হচ্ছে হোল্ড স্টেটে চলে যায় হোল্ড স্টেটে যাওয়ার পরে সে হচ্ছে একটা সিগন্যাল পাঠায় যে হ্যাঁ আমি এখন হোল্ড স্টেটে আছি সেই সিগন্যালটা পাঠায় হচ্ছে হোল্ড এ পিন দিয়ে তারপরে যখন আমার ডিএম এ এটা রিসিভ করে যে হ্যাঁ সে এখন হোল্ডে চলে গেছে তখন ডিএম এ তার কাজ শুরু করে ডিএম এর কাজটা শেষ হলে সে কি করে আবার একটা পিন আছে আমরা দেখছি যে রিকোয়েস্ট গ্র্যান্ট পিন সেই পিনের মাধ্যমে সে হচ্ছে জানায় দেয় যে আমার কাজ শেষ 8086 এখন নিজের কাজ করতে পারবে এই হলো মিনিমাম মোডের ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা ম্যাক্সিমাম মোড ব্যবহার করি তাহলে কি হবে ম্যাক্সিমাম মোডের ক্ষেত্রে তো হোল্ড আর হোল্ডে এই দুইটা পিন নাই তাহলে এর ক্ষেত্রে আমরা যে পিনটা ব্যবহার করি সেই পিনটার নাম হচ্ছে রিকোয়েস্ট গ্র্যান্ট পিন অর্থাৎ একই কাজ যেটা আগে হোল্ড আর হোল্ড এ পিন কাজ করত এখন হচ্ছে রিকোয়েস্ট গ্র্যান্ট পিন সেম কাজটাই করবে তাহলে ডিএম এ কন্ট্রোলার ম্যাক্সিমাম মোডে কি করে রিকোয়েস্ট পাঠায় হচ্ছে এই আর কিউ জি টি ওয়ান এ অথবা আর কিউ জি টি জিরো তে সে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইলো এইট জিরো এইট সিক্স তার কাজ শেষ করে হোল্ড স্টেটে চলে গেল হোল্ড স্টেটে গিয়ে সে হচ্ছে এই গ্র্যান্ড সিগন্যালটা পাঠাবে ওই যে আর কিউ জি টি ওয়ান যে আমার পিনটা আছে তার মাধ্যমে একটা গ্র্যান্ড সিগন্যাল পাঠালো যে হ্যাঁ তোমার রিকোয়েস্ট আমি অ্যাকসেপ্ট করছি তুমি এখন কাজ শুরু করতে পারো তারপর ডিএম এ তার কাজ শুরু করবে করার পরে হচ্ছে ডিএম এর কাজটা শেষ হলে সে আবার ওই রিকোয়েস্ট গ্র্যান্ড পিন এর মাধ্যমে বলবে যে আমার কাজ করা শেষ এই হচ্ছে মূল কাজ পরের ছবিটা যেটা দেওয়া আছে পরের ছবিতে এটাই বলা আছে যে আমার আসলে কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে যেমন আমরা যদি দেখি এখানে যে এক নাম্বার স্টেপের ক্ষেত্রে আছে কোথায় যে ইন্টারফেস যখন আমার বলল যে আমি এখন কাজ করতে চাই তো ইন্টারফেস একটা রিকোয়েস্ট পাঠালো কার কাছে ডিএম এর কাছে যে ডিএম এ তুমি এখন আমার আর মেমোরির মধ্যে একটা কানেকশন তৈরি করো তো ডিএম এ কি করলো তারপরে একটা বাস রিকোয়েস্ট পাঠালো এই যে দুই নম্বরে যে একটা বাস রিকোয়েস্ট পাঠানো হলো এইট এর কাছে তারপরে এইট জিরো এইট সিক্স তার কাজটা শেষ করে আমার বাস রিকোয়েস্ট যেটা ছিল সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করলো অ্যাকসেপ্ট করে ডিএম এর কাছে পাঠাইলো ডিএম এ তারপরে কি করলো যে আমার যে অ্যাড্রেস এর মধ্যে আমি কমিউনিকেট করতে চাই সেই অ্যাড্রেসটা এই চার নাম্বারের মাধ্যমে সে পাঠাই দিল মেমোরির কাছে তারপরে ডিএম এ বললো ইন্টারফেস কে যে হ্যাঁ তোমার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয়েছে তুমি আবার কমিউনিকেট করতে পারো এরপরে আমার ইন্টারফেস কি করবে মেমোরির সাথে কমিউনিকেট করবে এবং মেমোরির সাথে তার যা যা কাজ সেগুলো সে শেষ করবে করার পরে সে বললো যে আমার ডেটা কাজগুলো সে হচ্ছে রিসিভ করলো ডেটা গুলা ডেটা রিসিভ করার পরে আমার হচ্ছে কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ডিএম এ বলবে যে বাস রিকোয়েস্ট তুমি এখন অফ করে দাও আমার কাজ কাম শেষ তখন হচ্ছে কাজ শেষ যেহেতু তখন বাস রিকোয়েস্টটা আমার অ্যাকসেপ্ট করে এইট জিরো এইট সিক্স আবার তার কাজ শুরু করে দিবে 